Air 21 Online Booking. Book, pay, ship! www.onlinebooking.air21.com.ph The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ube Express, your ultimate bus experience. Magiging maaliwalas kaya ang panahon sa maghapon o muling susungit ang panahon. Tanungin natin ang weather forecaster ng pag-asa na si Ariel Rojas. Magandang umaga si Ariel! Ariel, aktibo pa rin ba itong bagyong krosa na ayon sa forecast kahapon ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility pa rin. Ano nga bang balita dito at meron ba itong epekto sa bansa? At ano ba yung maasang senaryo ng bagyong ito? Good morning, Trisha. Good morning sa ating mga kababayan at edil ada sa ating mga kapatid na most team na natiling nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility itong si Severe Tropical Storm uh, Cross. Sa kanilang alas stress ng umaga, ito ay nasa layong 1,745 kilometers silangan hilagang silangan ng dulong hilagang Luzon. Ang kanyang lakas ng hangin ngayon umabot ng 110 kilometers per hour malapit sa gitna at yung pagbugso naman ng hangin umabot ng 135 kilometers per hour. Ito ay kumikilos ngayon pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Pareho pa rin yung ating senaryong tinitignan, hindi ito inaasahang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ariel, nakaisang bagyo na tayo sa buwan ng Agosto. Ilan pa bang bagyo ang dapat nating pagandaan sa buwan na ito? Pasa sa forecast ng ating climatology section, dalawa hanggang apat na bagyo ang papasok sa loob ng PER. Dahil lang kaisa na tayo at most three pa ang inaasahang papasok sa loob ng PER. At syempre, Ariel, ngayong holiday, siguradong marami ang susuliti ng araw na ito. Ano bang magiging ilagay ng ating panahon ngayong araw? Uulanin ba ang Metro Manila at ilan pang lugar sa bansa? Nananatiling umiral pa rin ang ating southwest monsoon or hanging habag at nakakaapekto pa rin sa buong Luzon. Ngayong araw, magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan ang maaasahan sa mga Ilocos regions, mga lalawigan ng Abra, Benguet, pa Zambales at Bataan dahil pa rin sa epekto ng southwest monsoon. Pero ang remaining parts ng ating bansa, kasama na ang Metro Manila, magandang balita po, maaliwalas at mainit na panahon ang maaasahan ngayong araw Pero sa hapon at gabi, may banta pa rin po ng mga localized thunderstorms. Bagyang humina nga, no, itong hanging habagat na nakakaapekto na lamang sa Luzon. Hindi tulad kahapon na buong Luzon at Visaya sa apektado pa rin itong hanging habagat. Ariel, kamusay na rin natin ang lagay ng ating karagatan. Dahil last week, maraming baybayin sa bansa ang hindi ligtas para pumalaot sa mga mangingisda natin. Ngayong bumubuti na ang panahon natin, may gale warning pa rin ba tayong nakataas ngayong araw? Medyo malakas pa rin ang ihip ng ating hanging habagat or southwest monsoon. Ang uh, lahat ng baybayin ng Luzon, meron pong nakataas na gale warning. Unfortunately, hindi pa rin papayagang pumalaot. Ang ating mga kababayang mangingisda at yung may mga maliliit na mga sasakyang pandagat, uh, iwas aksidente lamang po ito. Kaya sana tumunod tayo sa ating uh, uh, gale warning. Nakataas po ang gale warning sa Batanes, sa Buwing Group of Islands, kasama ang Kalayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Zambales, Bataan, Aurora, tayo sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Quezon, kasama ang Pulillo Islands, Camarines Provinces, Acatanduanes, Albay at Sorsogon. Pati na rin po dyan sa Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Rombolon, at uh, sa Masbate, kasama ang Tikaw at Burias Islands. Maraming salamat, Ariel, sa mga paalala sa lagay ng panahon. At yan nga po si Ariel Rojas, ang weather forecaster ng Pag-asa. Samantala, maging responsabling motorista, lalo pat hindi lang ang iyong kaligtasan ang nakasalalay, kung di pati na rin ang iba pang mga nakasakay. Kaya naman kung maabutan ng ulan sa daan, sundin ang mga paalala na ito and have a safe ride. Mga dapat tandaan kapag nagmamaneho sa ulan. Bagalan ng takbo ng sasakyan dahil madulas ang kalsada na maaaring magdulot ng aksidente. Gumamit ng wipers para malinis ang windshield at makita ng husto ang daan. Buksan ng headlights 
para madaling makita ang sasakyan, lalo na kung makapal ang buhos ng ulan. Gamitin lang ang hazard lights kapag oras lang ng emergency. Iwasan ng mga bahaing lugar at kung hindi kayang ipagpatuloy ang biyahe, gumarahe sa ligtas na lugar. Maging listo sa mga babala kagaya ng manholes, butas-butas na kalsada at iba pang road hazards na maaaring hindi makita kapag may baha. Mag-ingat sa mga naglalakad at tumatawid para iwas aksidente. Tandaan, tuwing panahon ng tagulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Sa aming pagbabalik, climate emergency, ano nga ba ito at dapat nga bang magkaroon nito ang ating bansa? At industriya ng goma, bakit nga ba pinagtuunan ng pansin ang Department of Agriculture? Pagpapabakuna ng mga bata, gaano nga ba kahalaga ang lahat ng sagot? Dito lang malalaman sa Panahon TV.